আসসালামু আলাইকুম খুব সিম্পল আর সহজ একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে সবজি ভাজি চার পাঁচ রকমের সবজি দিয়ে একটা হলুদ ছাড়া সাদা এই ভাজিটা আমি বাসাই করি বাসায় সবাই খুব পছন্দ করে খায় তাই ভাবলাম রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি হয়তো বা অনেকের উপকারে আসবে কারণ অনেকেই টেনশনে থাকেন সকালে রুটি পরোটার সাথে ঝটপট কি করবেন সেটা নিয়ে আশা করছি আমার এই আজকের রেসিপিটা দেখে এখন একটা আপনারা আইডিয়া পেয়ে যাবেন তো ভাজিটা করার জন্য আমাদের যা যা লাগছে আলু কুচি করে নিয়েছি গাজর নিয়েছি পাতলা পাতলা করে কেটে আর ফুলকপি নিয়েছি আর নিয়েছি পেঁপে পেঁপে গাজর ফুলকপি সবই একদম পাতলা করে কেটে নিয়েছি আর আলুটাও আলু ভাজির মতো কেটে নিয়েছি আর আলু পরিমাণটা একটু বেশি আছে এখানে দেড় কাপের মতো আর বাকি সবজিগুলো এক কাপ করে আছে লাগবে কুচি করা পেঁয়াজ হাফ কাপের মতো আর তিন কোয়া বড় সাইজের রসুনকে কুচি করে নিয়েছি ভাজিতে ব্যবহার করব আর কয়েকটা আস্ত কাঁচা মরিচ এখন রান্নাটা বসিয়ে দিব তার জন্য দুই টেবিল চামচের মতো তেল একটা হাড়িতে দিয়ে দিলাম খুব অল্প তেলেই ভাজিটা একদম স্বাস্থ্যকর ভাবে আর মজা করে রান্না করে দেখাবো আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে কতটা মজার হয় এই সাদা ভাজিটা খেতে তেলটা হালকা একটু গরম হয়ে যাওয়ার পরে হাফ কাপ পরিমাণ কুচি করা পেঁয়াজ আর তিন কোয়া রসুন কুচি করে রেখেছিলাম সেটাকে দিয়ে দিলাম হালকা একটু ভেজে নেওয়ার পরে এতে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আমি লবণ এখন একটু কম করেই দিলাম পরে আবার চেক করে যদি লাগে অ্যাড করে নিব এবারে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিব এই মিনিট খানেকের জন্য পেঁয়াজটাকে ভেজে এতে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম ফ্লেভার ভালো আসার জন্য আর দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচের মতো আদা বাটা ব্যাস আর কোনো মশলাই এতে দিব না এই তেজপাতা আদা আর এই রসুনের ফ্লেভারটা যে কি অসাধারণ আসে এই ভাজিটাতে এইভাবে একবার করে দেখবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন সামান্য একটু পানি দিয়ে এবার আদাটাকে খুব সুন্দরভাবে পেঁয়াজের সাথে কষিয়ে নিয়েছি এরপরে এতে অ্যাড করে দিচ্ছি সবজিগুলো সবগুলো সবজি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি আর আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এখানে যে কোনো সবজি কিন্তু অ্যাড করতে পারেন আর আপনারা চাইলে এখানে আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে হলুদের গুঁড়াও অ্যাড করতে পারেন সামান্য পরিমাণে তবে আমার কাছে এইভাবে সাদা খেতেই বেশি ভালো লাগে তাই আমি এভাবে সাদাই করি খুব সুন্দরভাবে এবার নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে আর প্রিয় দর্শক আমার চ্যানেলে কিন্তু আরও বেশ কয়েক ধরনের সবজি ভাজি রেসিপি আছে লিঙ্কগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে আপনারা চাইলে চেক করে নিতে পারবেন এখন আমি চেক করে নিয়েছিলাম আমার কাছে লবণটা একটু কম লেগেছে তাই আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম আর এখন ঢেকে এটাকে ভাপে বসিয়ে রাখবো পাঁচ মিনিটের জন্য চুলা রাস্তা এখন মিডিয়ামের থেকে হাইতে আছে ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পরে ঢাকনা তুলে এটাকে নেড়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন সবজিটা হালকা একটু নরম হয়ে এসেছে আর এইভাবে ঢেকে দিলে সবজিটা থেকে এক্সট্রা যে একটা কাঁচা ফ্লেভার আসে সেটা আর আসে না পাঁচ মিনিটের জন্য এভাবে ঢেকে দিয়ে ঢাকনাটাকে তুলে আবারও খুব সুন্দরভাবে নেড়ে দিচ্ছি তলা থেকে নেড়ে নিতে হবে এরপরে এতে দিয়ে দিতে হবে পানি পানির পরিমাণটা খুব অল্প দিতে হবে যেন সবজিটা সিদ্ধ হয় আর পাতলা করে যেহেতু কাটা খুব বেশি পানির পরিমাণ লাগবে না পানির পরিমাণটা দিয়েছি হাফ কাপেরও একটু কম পরিমাণে দিয়েছি সবজিটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দিলাম দশ মিনিটের জন্য চুলা রাস্তা মিডিয়ামের থেকেও লো করে রেখেছিলাম ফিরে এলাম দশ মিনিট পরে মাঝে আমি একবার নেড়ে নিয়েছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন সবজিটা কিন্তু প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে আর পানিটাও একদম শুকিয়ে গেছে এখন আর ঢাকনা দেওয়া যাবে না কারণ সব এই ভাজিটা এক একটু সলা সলা থাকলেই খেতে বেশি ভালো লাগে বেশি গলে গেলে কিন্তু স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায় আর এক্সট্রা যা পানি আছে সেটাকে ঢাকনাটা খোলা রেখেই চুলা রাস্তাকে বাড়িয়ে অনবরত নেড়ে নিব আর আমি একটুখানি চেক করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে সবজিটা কতটা পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন দেখলেন তো কত সহজেই হয়ে গেল ঝটপট দারুণ স্বাদের স্বাস্থ্যকর একটা সবজি ভাজি রেসিপি আশা করছি সকালে এখন আর টেনশন করতে হবে না যে রুটি পরোটার সাথে আপনারা কি সার্ভ করবেন সামান্য একটু ধনে পাতা ছিটি এখন এটাকে নামিয়ে ফেলব এক্সট্রা কোনো পানি থাকলে সেটাকেও চুলা রাস্তাকে বাড়িয়ে অনবরত নেড়ে শুকিয়ে নিতে হবে পানি থাকলে কিন্তু স্বাদ বেশি ভালো লাগবে না তাই পানি যা থাকে অতিরিক্ত পানিটাকে একদম শুকিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে তারপরে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে হয়ে গেছে সবজিটাকে আমি এখন নামিয়ে নিয়েছি আর রুটির সাথে সার্ভ করেছিলাম সকালে নাস্তার সাথে আমাদের বাসায় তো ছোট বড় সবাই পছন্দ করে সকালে নাস্তায় রুটি অথবা পরোটার সাথে একটা ডিম পোস্ট আর এই ভাজিটা হলে আর কি লাগে তাই না একদম ভরপেট নাস্তা হয়ে যায় আশা করছি আমার এই সহজ সিম্পল রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন আর আমার কাছে যদি আপনারা কোনো রেসিপি দেখতে চান আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি সেই রেসিপিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আজকের মতো তবে এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আবারও কথা হবে পরের পর্বে নতুন আর সহজ হেলদি আরেকটা রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ